സാരമാണ് എത്ര എത്ര വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതെല്ലാം നിമിഷ നേരങ്ങളെ കൊണ്ട് മറക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് മനുഷ്യന്റേത് അല്ലേ എത്ര എത്ര മരണ വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേട്ടവരാ എത്ര മരണ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പോയവരാ എത്ര മയ്യത്ത് നമ്മൾ കുളിപ്പിച്ചവരാ എത്ര മയ്യത്ത് നമ്മൾ കഫൻ ചെയ്തവരാട് എത്ര ജനാജയാണ് നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് അനുഗമിച്ചത് എത്ര ജനാജ നമസ്കാരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആയുസിനടക്ക് നമ്മൾ പങ്കെടുത്തത് എത്ര എത്ര ഖബർസ്ഥാനിൽ കടന്നു ചെന്നിട്ട നമ്മളതാ മരണത്തിന്റെ പരി മയ്യത്തിന്റെ പരിപാലനത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കു ചേർന്നത് അത് കഴിഞ്ഞങ്ങ് പിരിയുന്നതോടുകൂടി ആ രംഗം നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാ ഇതുപോലൊരു ദിവസം എനിക്ക് വരാനുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലും ടാർപ്പായ കിട്ടും എന്റെ വീട്ടിലും കസേര നിരത്തും എന്റെ വീട്ടിലും അതാ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മുകളിൽ വെള്ള പൊതച്ചു കൊണ്ട് എന്നെ കടത്തും എന്നെ കാണാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാര് നാട്ടുകാര് കുടുംബങ്ങൾ കടന്നു വരും സുബഹാനല്ലോ ആളുകൾ എന്നെ മയ്യത്തെന്ന് വിളിക്കും ആളുകൾ എന്നെ കൈ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകും എന്ന് അവനവനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചിന്ത നമുക്കില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സഹതാപമാണ് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സിമ്പതിയാണ് പക്ഷേ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഏത് സമയത്താണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ലോകത്ത് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാത്ത ഒരു വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ജീവൻ മാത്രമാത്തിനും ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഗ്യാരണ്ടിയോ വാറണ്ടിയോ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടുമില്ലാത്ത ഇത് രണ്ടുമില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഗ്യാരണ്ടിയാ നമുക്കുള്ളത് എന്ത് ഗ്യാരണ്ടിയാ നമുക്കുള്ളത് ഈ വാള് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലെത്തുന്ന നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ ഈ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്റ്റേജിന്റെ താഴെ ഇറങ്ങുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാ അന്ന് മുതൽ അസ്രായിൽ അല ഇസ്ലാത്ത് വസ്സലാം നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാ ഓരോ ദിവസവും എത്ര തവണയാ അസ്രായിൽ നമ്മളെ വന്നു നോക്കി പോകുന്നത് ഇന്ന് വന്നില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് മലക്കുൽമോത്ത് നമ്മെ വന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് സമയമാവാത്തത് കൊണ്ട് മടങ്ങിപ്പോയതാ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മളെ തേടി വരും നമ്മുടെ മരണത്തിന്റെ ദിവസം വരെ മഹാനായ മലക്കുൽ മൗത്ത് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഈ ബോധം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായാൽ അൽഹമില്ല ഈ ദുനിയാവിനെശ്വരമാണെന്നുള്ള ബോധം എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ കൽബിൽ ഉറക്കുന്നത് അന്നാണ് നമ്മൾ നന്നാകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹ്റത്തിന്റെ ആഹ്റവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആഹ്റത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത അവന്റെ മനസ്സിൽ രൂഢമൂലമായെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവൻ നന്നായി നമുക്ക് പറയാം അവൻ നന്നായി അല്ലാതെ ദുന്യാവുമായിട്ടതാ കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ആഹ്റത്തെയും മരണ മരണത്തെയും വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നാവു നന്നാവുന്നില്ല നന്നാവുന്ന പ്രശ്നമില്ല വെറുതെ അല്ലല്ലോ നിമിത്തങ്ങൾ ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു തവണ ഓർക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് കൂടുതലായി ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്തിന് നമുക്ക് നന്നാവാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നാവാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വഴി മരിക്കും എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാവലാണ് എപ്പോഴും ആ ചിന്ത ഉണ്ടാവലാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ മരണത്തെ പേടിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് മരണത്തെ ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞു മരണത്തെ പേടിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് മരണത്തെ ഓർക്കാനും പറഞ്ഞു മരണത്തെ പറയാനും പറഞ്ഞു 
അതിനെ ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ പറഞ്ഞു മരണത്തോട് വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരുമെന്ന് അത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് മരണത്തോട് വെറുപ്പ് തോന്നുക മരണമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കിന് വെറുപ്പാണ് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും സൊറ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പറയാണ് പെണ്ണെ ഞാൻ അടുത്ത് മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം മാറി ദേഷ്യം പിടിക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കുകയാണ് ഭാര്യ പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിന് വെറുപ്പ് പിടിക്കുകയാണ് ആർക്കും ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല പറയാൻ ഇഷ്ടമില്ല നമ്മൾ വെറുത്തിട്ടെന്താ മുമ്മിനെ നമ്മൾ ഓർക്കാതിരുന്നിട്ടെന്താ മുമ്മിനെ അതിന്റെ വാഹകനായ സദാസമയത്തും നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയമില്ല നമ്മുടെ ആയുസ് നമുക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ആയുസിന്റെ കൃത്യമായ ഡിജിറ്റൽ കണക്ക് പടച്ച റബ്ബിന്റെ കയ്യില വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു എന്ന് ഒരിക്കലും അത് പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് ഉലമ പറയാറുണ്ട് മഹാനായ ഷെയ്ഫന അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ ഒരു ദിവസം സന്ദർശിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ അന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉസ്താദിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നതായിരുന്നു ഉമ്മാക്ക് സുഖമില്ലാതെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഉമ്മ പെട്ടെന്നങ്ങ് മരിച്ചു പോയി ഇത് കേട്ടപ്പോ ഷൈഫുന അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ വർത്തമാനം എന്താന്നറിയോ അങ്ങനെ പറയണ്ട മോനെ പെട്ടെന്ന് ഒരാളും മരിക്കില്ല ഒരാളും പെട്ടെന്ന് മരിക്കില്ല സമയമായിട്ടല്ലാതെ ഒരാളും മരിക്കില്ല നമ്മൾ പെട്ടെന്നെന്ന് പറയും പക്ഷെ അള്ളാഹു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച മരണമാണ് ഇന്ന് ബഹുമാന്യനായ പണ്ഡിതൻ അഷറഫ് ഐസി ഉസ്താദ് മരണപ്പെട്ടപ്പോ നമ്മൾ പെട്ടെന്നുള്ള മരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആകസ്മികമായ മരണമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കണ്ണിൽ അത് പെട്ടെന്നാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ കലായിൽ അസലിയായ കലായിൽ അത് വളരെ നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതാ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ലോകത്തുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും ആയുസ് പടച്ചറബിനെ അറിയൂ ആ ആയുസ് എത്രയാണെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടു തന്നെ സദാ സമയത്തും മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങലാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത്